హాయ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ సన్నీని అండ్ నా స్టడీ స్మార్ట్ ఫర్ సక్సెస్ ఛానల్కి స్వాగతం సుస్వాగతం ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం సింపుల్ అండ్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ పార్ట్ ఫైవ్ చూద్దాం ఈ పార్ట్ ఫైవ్ వీడియోలో ఫ్రెండ్స్ నేను మీకు ఇన్స్టాల్మెంట్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కస్ చేస్తాను అండ్ చా ఆల్రెడీ నాకు కమెంట్స్ కూడా వచ్చాయి ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఇన్స్టాల్మెంట్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ చేయమని సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కవర్ దిస్ ఇన్స్టాల్మెంట్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇన్స్టాల్మెంట్ టైప్ చూడండి ఇన్స్టాల్మెంట్ టైప్ క్వశ్చన్స్ టీచ్ ఓకే సో ఫ్రెండ్స్ ఇన్ పార్ట్ ఫైవ్లో నేను ఇన్స్టాల్మెంట్ చేస్తున్నాను సో ఫ్రెండ్స్ అందరూ జాగ్రత్తగా వినండి ఎందుకంటే ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ పార్ట్ ఫైవ్లో నేను సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ మీద రిలేటెడ్ మీద ఇన్స్టాల్మెంట్ కవర్ చేస్తాను పార్ట్ సిక్స్లోని కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ మీద ఇన్స్టాల్మెంట్ కవర్ చేస్తాను ఎందుకంటే ఇది కొద్దిగా వ్యాష్ సబ్జెక్ట్ అండ్ ఫ్రెండ్స్ తప్పకుండా ఎగ్జామ్లో వస్తుంది ఇన్స్టాల్మెంట్ టైప్ది ఓకే సో చేయండి అండ్ ఫ్రెండ్స్ అన్నిటికాడ ముందు మీరు కానీ నా వీడియో కానీ ఫస్ట్ టైం చూసినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా చేయండి వాళ్ళు కూడా ఉపయోగపడుతుంది ఇప్పుడు మనం పార్ట్ ఫైవ్కి వెళ్ళిపోదాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ చూడండి నేను ముందుగా అన్నట్టే పార్ట్ ఫైవ్లో సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ టైప్ రిలేటెడ్ చూస్తాను ప్రాబ్లమ్స్కి వెళ్ళే ముందు మీకు నేను ఫార్ములా ప్లస్ కాన్సెప్ట్ కొద్దిగా అర్థమైనట్టు చెప్తాను ఇంట్రడక్షన్ ఇస్తాను ఎందుకంటే మీరు ప్రాబ్లమ్ చేసినప్పుడు చాలా ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అవుతుంది ఓకే చాలా ఈజీగా అర్థం అవుతుంది ఫార్ములా లో అయితే చూడండి చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్రిన్సిపల్ ఉన్నది అనుకోండి ఓకే ప్రిన్సిపల్ అంటే ఒక అమౌంట్ మనం లోన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఓకే ఆ ప్రిన్సిపల్ ని ఒక టూ ఇయర్స్ కి లోన్ లో తీసుకున్నాం అనుకోండి మనం టూ ఇయర్స్ ఇంట్రెస్ట్ కడతాం కదా టూ ఇయర్స్ కి ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఇక్కడ డెప్ట్ అన్నది వస్తుంది అనమాట డెప్ట్ అనేది అంటారు అనమాట ఈ డెప్ట్ అంటే ఏంటి ప్రిన్సిపల్ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్ అనమాట ఎన్ని సంవత్సరాలు అయితే మనం కట్టాము అన్ని ఈక్వలేట్ చేస్తే ఇలా వస్తుంది ఇవి రెండు అన్నది ఇవ్వగా దీన్ని ఏ అనుకోవచ్చు దీన్ని పి అనుకోవచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ అర్థమైందా సో ఫర్ అలాగే ఈ ఏని మనం ఏ ఆర్ డి అనుకోవచ్చు ప్రిన్సిపల్ అనుకోవచ్చు దీన్ని లోన్ అనుకోవచ్చు ఒక అమౌంట్ అని కూడా అనుకోవచ్చు ఓకే ఇప్పుడు ఫార్ములా చూడండి ఇన్స్టాల్మెంట్ ఫార్ములా ఏంటి ఉంటుంది అంటే ఇన్స్టాల్మెంట్ ఈక్వల్ టు ఓకే డెప్ట్ ఓకే డెప్ట్ బై ఓకే డెప్ట్ బై హండ్రెడ్ టి టి అంటే టైం అండి ప్లస్ ఆర్ ఇంటూ టి ఇంటూ టి మైనస్ వన్ బై టూ ఇది ఫార్ములా ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ మీరు ఫార్ములా గుర్తించుకోండి ఓకే బట్ ఫార్ములా టైప్ ఫాలో అవ్వకండి ఎందుకంటే మీకు టైము వన్ మినిట్ నుంచి టూ మినిట్స్ వరకు కూడా వేస్ట్ అయిపోద్ది సో ఫార్ములా అనేది యూజ్ చేయకండి మీకు తెలియడాని గురించి అని మీకు ఫార్ములా నేను ఓకే డిస్కస్ చేశాను ఒకవేళ మీరు కాన్సెప్ట్ మర్చిపోతే అప్పుడు ఫార్ములా యూజ్ చేయండి ఎందుకంటే అట్లీస్ట్ మీకు తెలియాలి చేయడం తెలియాలి ఓకే ఫ్రెండ్స్ నవ్వు మన కాన్సెప్ట్లో వెళ్ళిపోదాం ఫ్రెండ్స్ కాన్సెప్ట్ ఎలాగో షార్ట్ కట్ మనం ఎలా చేయాలో నేను చెప్తాను చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రెండ్స్ ముందు అన్నట్టు ఏం చేశాను దెర్ ఆర్ టూ వాల్యూస్ ఒకటి ప్రజెంట్ వాల్యూ అంతే కదా ప్రజెంట్ వాల్యూ అంటే ఏంటి పి ప్రిన్సిపల్ అనుకోండి అంతే కదా ప్రిన్సిపల్ కదా ప్రజెంట్ వాల్యూ మనం ఒక థౌజండ్ రూపీస్ లోన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఓకే దాని ప్రజెంట్ వాల్యూ అంటాం ఒక టూ ఇయర్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఓకే ఇంట్రెస్ట్ కట్టాలి కదా మనం ఇంట్రెస్ట్ టూ ఇయర్స్ ఇంట్రెస్ట్ కట్టాలి కదా తర్వాత ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఓకే ఫ్యూచర్ వాల్యూ అనండి ఓకే ఫ్యూచర్ వాల్యూ అంటే ఏంటండి టోటల్ డెప్ట్ అనమాట అంటే టోటల్ అమౌంట్ అనమాట దీన్ని టోటల్ అమౌంట్ అనొచ్చు ఓకే టోటల్ అమౌంట్ అనొచ్చు డెప్ట్ అనొచ్చు ఓకే దీని ప్రజెంట్ వాల్యూని ప్రిన్సిపల్ అనొచ్చు లోన్ అనొచ్చు ఓకే అర్థమైంది కదండి ప్రిన్సిపల్ అన్నది ఏం ఫ్యూచర్ అమౌంట్ ఏమవుతుంది ప్రిన్సిపల్ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్ అంతే కదా ఈ రెండు కలిపి అంటే ఇక్కడ ఈ కేసులో అంతా థౌజండ్ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్ ఈ రెండింటిని కలిపితే మనం డెప్ట్ అంటాం అనమాట ఓకే ఇది అర్థమైంది కదండి ఓకే వేరే కూడా ఇది అర్థం ఇప్పుడు చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఓకే మీకు అర్థం అవడానికి మళ్ళీ ఒక హండ్రెడ్ రూపీస్ నేను ఓకే హండ్రెడ్ రూపీస్ నేను బ్యాంక్ నుంచి లోన్ తీసుకున్నాను ఓకే హండ్రెడ్ రూపీస్ బ్యాంక్ నుంచి లోన్ తీసుకున్నాను అని చెప్పాను టూ ఇయర్స్లోని టూ ఇన్స్టాల్మెంట్లో ఓకే ఇస్తాను అని చెప్పాను ఓకే ఇస్తాను అని ఎంత పర్సంటేజ్ టెన్ పర్సంటేజ్ అనుకోండి టెన్ పర్సంటేజ్లో ఇస్తానని చెప్పాను అంటే ఇక్కడ మనం ఏం చెప్పుకోవచ్చు జీరో నుంచి వన్ వన్ ఇయరు వన్ నుంచి టూ ఇయర్ అంతే కదా
या फारटी रूपी कड़ता ओके फारटी रूपी कड़ता ओके टेन रूपी टेन टेन पर्सेज कड़ता इंत टेन पर्सेज इंटू इंका रेस्ट एन उन्े मूड संवसरा संवस एन उ रे संवस इंटू टू ओके अलगे नैक्स्ट सैकंड इयर एड़ता इंटू वन कटाली एन कं दीन तरह ओनली वन इयर मल्ल टेन पर्सेंट इंटू दीन तरह ये इयर ले कदा मैनस् कदा सो जीरो वस्तव अंत टेन जीरो अंत जीरो इक मैं इंट्रस्ट कट अवसर ले लास्ट इयर लास्ट इयर इंट्रस्ट ओके नाट रिक्वर्ड अर्थम फ्रेंड्स अंत यह लखर मैं चूस डैरक्ट इंट्रस्ट मैं इंस्टा कटाले एम चेयर टेन पर्सेंट इंट्रस्ट और थ्री इयर्स अमीम रे प्लस वन कदा वन प्लस जीरो ओवराल एंत टेन पर्सेंट इंटू थ्री ओके अंत थर्टी पर्सेंट मन कटाले अर्थम फ्रेंड्स अलागे ओके फोर इयर्स अना चेयल टेन पर्सेंट इंट्रस्ट कड़ता मैं प्रती पेर एम फोर इयर्स फोर तरह एन संवस मूड संवस अंत थ्री प्लस मल्ल थ्री तरह एन संवस रे संवसरा उ ओनली रे संवस कड़ता रे संवस मल्ल संवस वन इयर तरह एम उ जीरो अंत कदा अंत आलवेज एम चूँ फोर इयर्स अंत और मैनस्टे मैं मूड रेट कल्कटा अंत एन इक आर आर कदा टेन पर्सेज इंटू सिक्स क्या अलगे इप्ड फाइव इयर्स एम चस्ता जस्ट टेन पर्सेज फोर प्लस थ्री प्लस टू प्लस वन प्लस जीरो अर्थम कदमी फाइव इयर्स अंत नैक्स्ट एन रिमैनिंग रिमैनिंग इयर्स नागू दा तरह रिमैनिंग एन इयर्स मूड दा तरह रिमैनिंग एन इयर्स रे दा तरह रिमैनिंग एन इयर्स दा तरह एम लेटी एम अवसर ले ओके का अर्थम कदा फ्रेंड्स ओके इप्ड इला कटन तरह एम फर् एग्जापल एंता मन थर्टी पर्सेंट थर्टी अम कदी ओके थर्टी पर्सेंट अब एम मन एन संवस कटा मूड संवस वूपाय कटा कद हंड्रेड इंटरमेंट इंटू थ्री टोटल प्रिंसपल एंत प्रिंसपल एंत मूड वूपाय आ मूड वूपाय मैं इंट्रस्ट एंत कटा इंट्रस्ट थर्टी पर्सेंट कड़ता मूड वर्टी पर्सेंट एंत नई रूपीस अंत कदा नई रूपीस अंत मूड वाली प्रिंसपल प्लस थर्टी रूपी अभी इंट्रस्ट यह रे कल एंत ओके एंत थ्री नई रूपीस अर्थम फ्रेंड्स इलाक का अर्थम कदा ओके फ्रेंड्स का अर्थम इन मैं प्रॉब्लम के अंका बार अर्थम हो फ्रेंड्स एक्ना डे वमेंटी वीडियो यह टाइम में ना प्रॉब्लम अंत मैं रेडो सारी नीन आ वीडियो आ कमेंट गुरी मल्ल वीडियो अप्लोडा ओके फ्रेंड्स एन कंटे अर्थम अव्वाली कांपटेट एग्जाम चाल ईजी उ नीन सैकंड तक चेसा सर प्रॉब्लम प्रॉब्लम साल्व साल टाइम में नीन अट्लीस्ट मत एग्जा आर क्वेश्चन एक्सट्रा चुनाव हेल्प ओके फ्रेंड्स तक अंदर ओके प्रतीदी प्रती सैकंड मन की इधी ओके इंपारटेंट फस्ट प्रॉब्लम चूँ की वाट ऐनुअल पेमेंट आर् इना विक्रीज ए डेप्ट आफ सिक्स सी रूपी सी टू रूपी इन थ्री ऐनुअल इना अट द रेट आफ ट्व पर्सेंट पर् ऐन ओके चूँ फ्रेंड्स वीडेमेंटे आर वे रूम रूपये डेप्ट उन्दना ओके डेप्ट आर वे रे रूपये ओके थ्री इंस्टा कटा एनी ट्वेलव पर्सेंट पर् ऐन इप्ड चूँ आलवेस मन ओके मन प्राफिट एंड लास्ट एम चुस्को आलवे हंड्रेड पर्सेंट आने अलगे आलवेस हंड्रेड रूपी अभी मैं ओके एज्यूम चुस्कदा ओके इंस्टा ओके आलवेस अं मन तरह कंपेर चुस्कुस्तु ओके चूँ इ एन एन इयर भी थ्री इयर्स कदा अंत थ्री इयर थ्री टू वन ओके वन टू थ्री लेदा वन टू थ्री एलगने वन टू थ्री एलगने वोष फस्ट इयर सैकंड इयर थर्ड इयर ओके मूड संवस की एंत हड्रेड रूपी अगेन हड्रेड रूपी अगेन हड्रेड रूपी इधी ऐक्चुअल प्रिंसपल ओके इंट्रस्ट ट्व पर्सेंट कदा ट्व पर्सेंट इंटू रिमैनिंग इयर्स टू इयर्स क्री थ्री मैनस् टू टू अंड अगे मल्ल इकड़ा ट्व पर्सेंट इंटू रिमैनिंग एन इयर्स इकड़ा ट्व पर्सेंट इंटू रिमैनिंग जीरो सेम एक्सप्लेन चेसा फ्रेंड्स अंत दी मन इंट्रस्ट एवं ट्वेलव इंटू टू प्लस वन प्लस जीरो ओके एम ट्वेल इंटू थ्री अंत मुफ आर रूपये ओके मुफ आर रूपये हंड्रेड रूप हंड्रेड पर्सेंट की थर्ट सिर्स पर्सेंट मुफ आर कदा सो मुफ आर रूपये अभी मन इधर 
అంటే ఈ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇన్స్టాల్మెంట్లో ఓకే ఇన్స్టాల్మెంట్లో సమ్ ఎంత అవుతుంది సమ్ అన్న ప్రిన్సిపల్ ఎంత అవుతుంది మూడు మూడు సంవత్సరాలకి ఫర్ త్రీ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ యానంకి ఎంత అవుతుంది ఇది త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ అవుతుంది ఈ డెప్ట్ ఎంత అవుతుంది ఇక్కడ మనం ఇన్స్టాల్మెంట్లోని ఇంట్రెస్ట్ ఎంత కట్టాం ఇంట్రెస్ట్ ముప్పై ఆరు రూపాయలు కట్టాం సో ఏటు అవుతుంది త్రీ హండ్రెడ్ ప్లస్ ముప్పై ఆరు డెప్ట్ అన్నది అంతే కదా అంటే ఓవరాల్ అంతా త్రీ థర్టీ సిక్స్ రూపీస్ చూడండి కానీ యాక్చువల్గా అమౌంట్ ఎంత సిక్స్ సెవెంటీ టూ డెప్ట్ మూడు వందల ముప్పై ఆరుకి ఆరు వందల డెబ్బై రెండుకి ఎంత డిఫరెన్స్ ఎగైన్ మూడు వందల అంటే ఇంటూ టూ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది కదా మూడు వందల ఆరు వందల డెబ్బై రెండు సో ఇక్కడ ఇంటూ టూ చేస్తా ఉంటే ఇక్కడ కూడా ఏం చేయాలి ఇంటూ టూ చేయాలి ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఆరు వందల రూపాయలు అంటే హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇన్స్టాల్మెంట్ అయితే మూడు వందల రూపాయలు అన్నది మూడు సంవత్సరాలకి ప్రిన్సిపల్ కానీ డెప్ట్ ఎంత అవుతుంది ఇంట్రెస్ట్తో కలిపి మూడు వందల ముప్పై ఆరు అవుతుంది అలాగే సేమ్ కంపేర్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఆరు వందల డెబ్బై రెండు రూపాయలకి ఆరు వందలు అవుతుంది సో ఇక్కడ కూడా ఏమవుతుంది హండ్రెడ్ ఇంటూ టూ చేయాలి హండ్రెడ్ ఇంటూ టూ అంటే టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ అన్నది ఇన్స్టాల్మెంట్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇన్స్టాల్మెంట్ ఇది ఆన్సర్ ఫ్రెండ్స్ ఇది ఎలాగ వచ్చిందో అర్థమైంది కదండి ఇప్పుడు చూడండి మీరు ఇలా కూడా చేయ చేయొచ్చు ఇలా మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటే జస్ట్ ఏమంటున్నాడు త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్కి త్రీ థర్టీ రూపీస్ మీరు కడుతున్నారు డెప్ట్ అంతే కదా ప్రిన్సిపల్కి అదే మనకి యాక్చువల్ ఎంత ఆరు వందల డెబ్బై రెండు రూపాయలు సో ఎంత అమౌంట్ జస్ట్ చూడండి క్రాస్ మల్టిఫై చేయండి ఆరు వందల డెబ్బై రెండు ఇంటూ మూడు వందలు బై మూడు వందల ముప్పై ఆరు మూడు వందల ముప్పై ఆరు ఒకటిలో మూడు వందల ముప్పై ఆరు రెండు రెండు మూడులు ఎంత ఆరు వందలు ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఆరు వందలు వస్తుంది కదా ఇక్కడ ఆరు వందలు వచ్చిందంటే ఓకే ఇక్కడ ఈ రెండింటికి మధ్యలో డిఫరెన్స్ అంతా త్రీ హండ్రెడ్కి ఆరు హండ్రెడ్ ఆరు వందలకి మూడు వందలు ఇంటూ రెండు అంటే రెండుతో మల్టిప్లై చేసాం అంతే కదా రెండు గుణాలు మన ఇన్స్టాల్మెంట్ హండ్రెడ్ అనుకుంటే హండ్రెడ్ అనుకుంటే త్రీ హండ్రెడ్ కదా రెండు గుణాలు చేసి ఎంత అవుతుంది హండ్రెడ్ ఇంటూ టూ ఈక్వల్ టు రెండు వందలు రెండు వందల రూపాయలు అనేది ఇన్స్టాల్మెంట్ అర్థమైంది కదండి ఇలాగ మీరు చేయాలి ఓకే ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్కి వెళ్దాం వాట్ యాన్యువల్ పేమెంట్ ఆఫ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ విల్ డిశ్చార్జ్ డెప్ట్ ఆఫ్ ఫోర్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఠీక్ ఏ ఇన్ ఫోర్ ఇయర్స్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ సెవెన్ పర్సెంట్ అని చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇందాక మీకు అర్థం అవ్వాలని చెప్పేసి నేను ఇలా చేశాను వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అని చెప్పి అండ్ ప్లస్ హండ్రెడ్ రూపీస్ మనం అడ్జమెంట్ చేసుకుంటాం హండ్రెడ్ 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 అండ్ హండ్రెడ్ ఇది ఫోర్ హండ్రెడ్ అయిపోయింది ప్రిన్సిపల్ ప్రిన్సిపల్ ఎలా చేసుకున్నాం సెవెన్ పర్సెంటేజ్ ప్రిన్సిపల్ కదా ఓవరాల్గా ఎంత అవుతుంది ఫోర్ ఇయర్స్ అయితే ఏం చేసుకోవాలి మనం త్రీ ప్లస్ టూ ప్లస్ వన్ ప్లస్ జీరో ఈ షార్ట్ కట్ మీరు మాటమాటికి ఈ ఈ ఇది ఇవ్వ అవసరం లేదు సెవెన్ పర్సెంటేజ్ ఇంటూ త్రీ ఇయర్స్కి అవుతుంది నెక్స్ట్లో ఇక్కడ సెవెన్ పర్సెంటేజ్ ఇంటూ టూ టూ ఇయర్స్కి అవుతుంది ఇక్కడ సెవెన్ పర్సెంటేజ్ వన్ ఇయర్ అవుతుంది సెవెన్ పర్సెంట్ వన్ ఇయర్ ఈ టైం వేస్ట్ చేయకూడదు డైరెక్ట్గా ఇది మీరు క్యాల్కులేట్ చేసుకోవాలి ఓకే ఏంది ఫోర్ ఇయర్స్ ఇచ్చేటంటే ఏం చేస్తావు త్రీ ప్లస్ టూ ప్లస్ వన్ ప్లస్ జీరో త్రీ ఇయర్స్ ఇస్తే ఏం చేస్తావు టూ ప్లస్ వన్ ప్లస్ జీరో ఇంటూ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ సెవెన్ పర్సెంటేజ్ అర్థమైంది కదా సో సేమ్ ఇప్పుడు ఇది ఎంత అవుతుంది సెవెన్ పర్సెంటేజ్ ఇంటూ మూడు మూడు రెండు ఐదు ఆరు ఆరు మాత్రం నలభై రెండు నలభై రెండు రూపాయలు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అంటే అంటే నలభై రెండు రూపాయలు ఎక్కువ సో ఏమవుతుంది ఫార్టీ టూ రూపీస్ నువ్వు ఎక్కువ ఇస్తున్నావు ప్లస్ ఇస్తున్నావు సో టోటల్ ఏమవుతుంది ఫోర్ ఫార్టీ టూ అనేది ఇది ఓకే డెప్ట్ ఇది ప్రిన్సిపల్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇన్స్టాల్మెంట్ అయితే ఓకే హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇన్స్టాల్మెంట్ అయితే సో ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ టూ కిని ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ కిని తేడా ఎంత టెన్ కదా మీరు ఎలాగైనా చేసుకోవచ్చు అలాగే చేస్తుంది జస్ట్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ టూ క్రాస్ మెంట్ చేసుకుని ఫోర్ ఫోర్ టూ జీరో ఇంటూ ఫోర్ హండ్రెడ్ బై ఫోర్ ఫార్టీ టూ వేసుకున్నా సరే మీరు ఠీక్ ఏ ఫోర్ థౌజండ్ వస్తుంది ఓకే అంతే కదా ఫోర్ థౌజండ్ వచ్చేస్తుంది మీరు ఎలా చేసుకున్నా పర్వాలేదు ఎందుకంటే జస్ట్ కంపేర్ చేసుకోండి నాలుగు వందల నలభై రెండుకి నాలుగు వందల నలభై రెండు సున్నాకి ఎంత పది కదా ఎక్కడ కూడా మీరు ఇంటూ టెన్ నే చేస్తారు ఇంటూ టెన్ చేస్తే ఎంత నాలుగు నాలుగు వేలు అనేది యాక్చువల్ ఇది యాక్చువల్ అమౌంట్ ఇది ఎగ్జామ్సన్ వాల్యూ ఇక్కడ కూడా ఏం చేయాలి టెన్ ఇంటూ చేసుకోవాలి అంటే హండ్రెడ్ ఇంటూ టెన్ ఎంత ఎంత అవుతుంది వెయ్యి రూపాయలు అంటే ఇన్స్టాల్
ఇక్కడ హండ్రెడ్ రూపీస్ హండ్రెడ్ రూపీస్ హండ్రెడ్ రూపీస్ హండ్రెడ్ రూపీస్ హండ్రెడ్ రూపీస్ సో ఎంత అవుతుంది ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ప్రిన్సిపల్ ఇఫ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అనేది ఇన్స్టాల్మెంట్ అయితే ఓకే ఇంట్రెస్ట్ చూడండి ఎంత పర్సెంటేజ్ టెన్ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ కదా ఏమవుతుంది ఫైవ్ ఇయర్స్ అయితే ఫోర్ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ టూ ప్లస్ వన్ ప్లస్ జీరో అంతే కదా ఇప్పుడు ఎంత అవుతుంది నాలుగు మూడు ఏడు ఏడు మూడు పది అంటే పది ఇంటూ పది వంద రూపాయలు సో ఇక్కడ ఎంత అవుతుంది హండ్రెడ్ రూపీస్ ప్లస్ సో ఎంత అవుతుంది సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అనేది డెబ్టు అది ఏంటి హండ్రెడ్ రూపీస్ అయితే కానీ వీడు ఏమంటున్నాడు సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అంటున్నాడు కదా యాన్యువల్ పేమెంట్ అంటే సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అంటే ఇక్కడ ఆరు వందలు ఇది ఆరు వందలు కదా ఎంత ఇది ఎక్కువ హండ్రెడ్కి ఆరు ఆరు గుణాలు అంతే కదా ఆరు టైమ్ సిక్స్ టైమ్స్ కదా అంటే ఇక్కడ కూడా మనం ఇంటూ సిక్స్ టైమ్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఎంత ముప్పై వేలు అంతే కదా అండ్ ఇక్కడ కూడా మనం సిక్స్ టైమ్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఎంత అవుతుంది ముప్పై ఆరు వేలు ఓకే సారీ ముప్పై వేలు కదండి ముప్పై మూడు వేలు ఓకే అండ్ ఇక్కడ మూడు వేల ఆరు వందలు సో డెప్ట్ అన్నది ఎంత అండి డెప్ట్ ఆన్సర్ మూడు వేల ఆరు వందల రూపాయలు ఓకే ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ అంత ఈజీగా కాన్సెప్ట్ తెలిస్తే చాలా ఈజీ ఫార్ములాతో చేస్తే చాలా టైం పడుతుంది సో మీరు అదే చేయండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మంత్ వస్తుంది సారీ ఓకే చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇది వేరే టైపు అండ్ యాపిల్ ఐఫోన్ can be purchased on cash payment of 1500 ante cash payment isthe 1500 purchase cheyachu kani em chesaru illu same phone can also be purchased on cash down payment ante manu chustam kada bajaj finance lot lo teeskuntam kada alaga manu ide mobile teeskunnaru manu installment loki teeskunta alaga cash down payment 350 rupees anta and rest can be paid in three equal installment of 400 rupees anta find the rate of purchase ikkada manu enti rate of purchase kanukovali idi vere టైప్ అండి ఓకే కానీ ఇందులోనే డిస్కస్ చేయాలి ఎందుకంటే ఇందులో కూడా ఇన్స్టాల్మెంట్ వస్తుంది కాబట్టి అండ్ ఇది ఇంపార్టెంట్ కూడా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంది ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు చూడండి ఐఫోన్ యాక్చువల్ ప్రై ఫోన్ ఐఫోన్ యాక్చువల్ ప్రైస్ ఎంత ఇందులో దీన్ని బట్టి ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఓకే కానీ డౌన్ పేమెంట్ ఎంత ఇచ్చారు మీరు డౌన్ పేమెంట్ త్రీ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఇచ్చారు ఎంత త్రీ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఇచ్చారంటే ఎంత అవుతుంది ఇక్కడ చూడండి జీరో ఫైవ్ వన్ వన్ రిమైనింగ్ ఇది కదా రిమైనింగ్ ఇవ్వండి కానీ ఏమన్నాడు ఇప్పుడు నాలుగు వందల రూపాయలు మూడు అంటే నాలుగు వందల రూపాయలు మూడు ఇన్స్టాల్మెంట్ లెక్కన ఇచ్చారు అంటే యాక్చువల్ ఎంత మిగిలింది మనకి పదకొండు వందల యాభై రూపాయలు కదా నాలుగు వందల రూపాయలు ఇచ్చాడు ఓకే ఓకే ఇక్కడ మీద ఇది కూడా చూడండి అంటే మొత్తం ఎంత టోటల్ పే చేసిన మూడు నెలలకి నాలుగు వందల ఇంటూ మూడు కదా పన్నెండు వందల రూపాయలు పన్నెండు వందల రూపాయలు పే చేసారు కానీ డిఫరెన్స్ ఎంత పన్నెండు వందలకి ఈ పదకొండు వందల యాభైకి యాభై రూపాయలు డిఫరెన్స్ డిఫరెన్స్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ ఈ డిఫరెన్స్ ని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుని మనం ఇక్కడ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయాలి సో అది ఎలాగో చెప్తారు ముందు ఇది చూడండి అంటే ఇప్పుడు చూడండి మైనస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ తీసి ఇందులో ఎంత మిగులుతుంది నెక్స్ట్ ఇయర్ కి సెవెన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ నెక్స్ట్ మంత్ కి సెవెన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ దొరుకుతుంది మళ్ళీ ఇంకో నాలుగు వందలు కడతాం కదా నెక్స్ట్ మంత్ కి ఇంకో నాలుగు వందలు కడితే ఎంత మిగులుతుంది త్రీ ఫిఫ్టీ రూపీస్ కనబడుతుంది ఇక్కడ మళ్ళీ ఇంకో నాలుగు వందలు కట్టాం అండ్ మొత్తం రైట్ ఆఫ్ అయిపోయింది అంతే కదా సో ఇది టోటల్ సమ్ అనుకోండి ఏ ప్రిన్సిపల్ అనుకోండి ఇది ఎంత అవుతుంది అలా కాదు ఇది ఓకే ఇప్పుడు మనకి ఏం తెలిసింది ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఎంత ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఈక్వల్ టు మనం ఎలా కట్టుకోవాలి ఇక్కడ మనం ఫిఫ్టీ రూపీస్ అనేది డిఫరెన్స్ కదా ఈ డిఫరెన్స్ ఈక్వల్ టు మనం ఆర్ చేయాలంటే ఏం చేయాలంటే పి ఎంత ఫస్ట్ ఇయర్ పి ఎంత ఫస్ట్ ఇయర్ పి పిటిఆర్ బై హండ్రెడ్ కదా ఓకే మీ ఫార్ములా వేస్తాను పిటిఆర్ బై హండ్రెడ్ ప్లస్ పిటిఆర్ బై హండ్రెడ్ సెకండ్ ఇయర్ ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ ప్లస్ పిటిఆర్ బై హండ్రెడ్ థర్డ్ ఇయర్ అంటే ఇక్కడ ఏట్ అవుతుంది ఫస్ట్ ఇయర్ ప్రిన్సిపల్ ఎంత వన్ వన్ ఫైవ్ జీరో ఇంటూ ఓకే ఆర్ ఇంటూ టీ ఎంత వన్ మంత్ కదా వన్ మంత్ అంటే వన్ ఇయర్ వన్ ఇయర్ అయితే వన్ వేసుకుంటాం వన్ మంత్ అంటే ఏం చేసుకుంటాం వన్ బై ట్వెల్వ్ వేసుకుంటాం ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇక్కడ ఎలాగ అవుతుంది సేమ్ వే సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఆర్ ఇంటూ వన్ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ అండ్ సేమ్ వే ప్లస్ త్రీ ఫిఫ్టీ ఇది కదా ఇది సెకండ్ది ఇది థర్డ్ది ఓకే థర్డ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ ఇంటూ ఆర్ వన్ బై 12 ఇంటూ హండ్రెడ్ ఓకే ఇప్పుడు ఓవరాల్గా తీయండి ఆరు మనం బయటకు వచ్చేస్తుంది ఓకే బై హండ్రెడ్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ కూడా వచ్చేస్తుంది సో ఓవర
జస్ట్ ఇవన్నీ మీరు చేశారు అనుకోండి జీరో జీరో కట్ అయిపోతుంది ఐదు ఒకట్లు ఐదు నాలుగులు ఐదు తొమ్మిదులు ఓకే ఐదు ఐదులు సారీ ఐదు తొమ్మిదులు ఐదు ఇరవైలు ఓకే అండ్ మూడు నాలుగులు మూడు మూడులు సో ఎంత అవుతుంది ఆరు అన్నది నలభై ఇరవై ఇంటు నాలుగు ఎనభై బై మూడు పర్సంటేజ్ అన్నది ఆరు ఓకే ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ మీకు ఇది కొద్ది లెంతి కానొచ్చు కానీ మీకు మీ కాన్సెప్ట్ అర్థం అవ్వడానికి అని చెప్పేసి ఈ మొత్తం నేను మీకు ఇది చేశాను ఓకే మీరు షార్ట్ కట్లో కూడా చేయొచ్చు ఇది ఎలా చేయాలో చెప్తాను చూడండి షార్ట్ కట్లు ఎలా చేయాలంటే ఓకే చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇది ఏ ఫామ్లో దగ్గర వచ్చింది పీటీఆర్ బై హండ్రెడ్ ఓకే ఈ డిఫరెన్స్కి మనం ఈక్వల్ చేస్తాం పీటీఆర్ బై హండ్రెడ్ ఎందుకంటే ఇంట్రెస్ట్ కదా ఇది యాక్చువల్గా ఇంట్రెస్ట్ అంత వచ్చిందని సో దట్ ఇంట్రెస్ట్ పీటీఆర్ బై హండ్రెడ్ ఈక్వల్ టు మనం ఇక్కడ పీటీఆర్ బై హండ్రెడ్ వేసుకోవచ్చు ఓకే ఈ పీటీఆర్ బై హండ్రెడ్ ఏమవుతుంది చూడండి ఈ ప్రిన్సిపల్ అనేది ఏంటి చూడండి పడకుండా ఈ ఏ మనం ప్రతి నెల జో కట్టబోయాం కదా ఎంత అయితే మిగిలిందో అది ఉంది కదా అది మూడు కలిపండి ఎంత జీరో పదిహేను ఒకటి రెండు ఒకటి రెండు వేల రెండు వందల యాభై రూపాయలు ఈ పీ అన్నది ఈ రెండు వేల రెండు వందల యాభై రూపాయలు అవుతుంది ఈ మూడుటిని కలిపి మీరు ఇలా వేసుకోవాలి అండ్ టీ ఏమవుతుంది వన్ బై ట్వెల్వ్ మంత్ బేస్ కాబట్టి ఇది ఓకే ఇంటూ ఆర్ ఎంత అండి రేడియో మనకు తెలియదు ఇంటూ హండ్రెడ్ బై కింద ఇప్పుడు చూడండి జీరోకి సేమ్ జీరో జీరో కట్ అయిపోతుంది ఐదు ఒకట్లు ఐదు నలభై ఐదులు తొమ్మిది ఐదు తొమ్మిదులు ఐదు ఇరవైలు మూడు మూడులు మూడు నాలుగులు సేమ్ ఇక్కడ కూడా అలాగే వచ్చింది ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీ బై త్రీ పర్సెంటేజ్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇన్ని స్టెప్లకి మీరు ఈ ఒక్క స్టెప్లో మీరు దీన్ని చేయొచ్చు ఇదంతా చేయాల్సిన అవసరం లేదు మీకు కాన్సెప్ట్ అర్థం అవ్వడానికి కానీ ఓకే ఇది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అదర్వైజ్ మీరు ఇలాగే వేసుకోవాలి ఇదే మీకు ఇంకో ప్రాబ్లం కూడా ఇదే రిలేటెడ్ చేస్తాను చేశానంటే మీకు ఇంకా ఈజీగా అర్థం అవుతుంది ఎందుకంటే ఇది మీకు ఫస్ట్ అర్థం అవ్వడానికి కానీ పూలా లెంతీగా చెప్పాను ఇప్పుడు చూడండి ఎంత టైంలో ఎంత తక్కువ టైంలో చేయొచ్చు నేను ఫిఫ్త్ ప్రాబ్లంలో చెప్తాను చూడండి ఇప్పుడు చూడండి వీడు ఏమంటున్నాడు ఏ డాల్ ఈజ్ సోల్డ్ ఫర్ సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ క్యాష్ ఓకే బట్ ఆర్ ఫర్ త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ క్యాష్ డౌన్ పేమెంట్ టుగెదర్ విత్ త్రీ సిక్స్టీ రూపీస్ టు బి పేడ్ ఆఫ్టర్ వన్ మంత్ ఓకే ఫైన్ ద రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అండర్ దిస్ స్కీమ్ మా మంత్లో మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా సేమ్ రెండు లెక్కలు ఒకలాగా ఉంటాయి ఓకే చూడండి ఫ్రెండ్స్ అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఒక డాల్ అనేది యాక్చువల్గా ఎంత కాస్ట్ ఆరు వందల రూపాయలు డౌన్ పేమెంట్ ఎంత చేసాము మూడు వందల రూపాయలు డౌన్ పేమెంట్ చేసాం సో మిగిలింది ఎంత మూడు వందల రూపాయలు రిమైనింగ్ పేమెంట్ ఓకే తర్వాత ఎందుకు పే చేశాడు మిగిలింది మూడు వందలు తర్వాత ఎందుకు పే చేసాడు మూడు వందల అరవై రూపాయలు అనేది ఒక వన్ మంత్లో పే చేశాడు ఓకే అంటే డిఫరెన్స్ ఎంత ఇక్కడ మూడు వందల అరవై మైనస్ మూడు వందలు అంతే కదా అరవై రూపాయలు అనేది ప్రాఫిట్ అరవై రూపాయలు అనేది ఇంట్రెస్ట్ అనుకోడా దట్ అరవై రూపాయలు ఈక్వల్ టు పిటిఆర్ బై హండ్రెడ్ అంతే కదా ఓకే ఈ పి అంటే ఎంత అండి ఓకే ఫస్ట్ ఇంట ఎంత మిగిలింది పి ప్రిన్సిపల్ మూడు వందలు మైనస్ చేస్తే ఇంక మూడు వందలు కదా మిగిలింది మూడు వందల ప్లేస్లోని మనం మూడు వందల అరవై కట్టాం కానీ యాక్చువల్ మిగిలింది అంతా మూడు వందల రూపాయలు ఆ పి అన్నది మూడు వందలు ఇంటూ టీ అంటే వన్ బై ట్వెల్వ్ ఇంటూ ఆర్ అంటే తెలియదు కాబట్టి ఆర్ కనిపెట్టారు ఆర్ బై హండ్రెడ్ అంతే కదా పిటిఆర్ బై హండ్రెడ్ ఈ సిక్స్టీకి ఈక్వల్ అంటూ జీరో జీరో కట్ అయిపోయింది ఆరు ఒకట్లు ఆరు ఐదులు కట్ అయిపోతుంది ఐదు ఒకట్లు ఐదు ఇరవైలు అంతే కదా ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఐ హోప్ ఫ్రెండ్స్ నా వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ నా వీడియో కానీ నచ్చినట్లయితే నా వీడియోని లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి ఎందుకంటే వాళ్ళకి కూడా బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ పార్ట్లోని కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్లోని తీసుకొని వస్తాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ అప్పటి వరకు హ్యావ్ ఏ నైస్ డే